عندنا تقريبا حدود 40 مصطلح نسميهم اجمالي اكسبريشنز هذه اجمالي اكسبريشنز كومن نستعملهم بالسبوكن انجلش الاول هو 24/7 فاي ورك 24/7 يعني انا اشتغل 24 ساعة uh, بالاسبوع يعني اشتغل دائما فشنو معناه؟ معناه انه 24 يعني 24 ساعة 7 اللي هو 7 days a week فاف someone is working 24/7 يعني يشتغلون 24 ساعة ما متوقفين الشغل وشغلهم دائمي يعني ما عنده وقت لراحة المصلحة الثاني هو الشورت فيوز يعني هسه مثلا نقول بالعربي هذا الطابق عنده فيوز يعني فد ضايج فمثلا جيمي از اي شورت فيوز يعني شوية عنده طباقات مثل ما نقول يعني عنده مزاجياته بسرعة يعني يغضب المصلحة اللي بعده هو to draw the line to draw the line مثلا تقول للشخص we need to draw the line يعني ما معنى ترسيم الحدود انه اوكي هذا الشيء اذا تجاوزته يعني هذا راح اعتبره آه اهانة الي يستعمل عادة بالبزنس يستعمل عادة common spoken english آه اذا تريد تقول للشخص Uh, you cross the line مثل ما نقول أو we need to draw the line إنه هو إشارة تحذير إنه ت you crossing the line. finding John is like finding a needle in a haystack يعني كل بحث على أبرة في uh, كومة قش finding a needle in a haystack finding a needle in a haystack fish out of water عادة المصطلح دائما نستعمل I felt like a fish out of water When I was in the conference, I يعني moved المكان اللي مناسب إلى ما مرتاح بي. So he's like a fish out of water. I need to get something of my chest. يعني أريد أفضفض عن نفسي أريد أحكي مسائل. So I need to get something of my chest. نستعمل I need to get something of my chest. أكو مصطلح آخر هو give it a whirl. Give it a whirl. يعني خلينا نأخذ بي فرة. يعني أو نجربه. هذا أي شيء أنت تريد تجربه let's give it a whirl if you need to pass uh, exams you need to go the extra mile you need to go the extra mile you need to go the extra mile يعني لازم تسوي جهد أكثر من البقية نقول you need to go the extra mile hang in there يعني wait for me hang, hang in there hang in there عادة تسمعها بالأفلام hang in there he's in the fast lane عادة تستعمل تسمع هذا الشيء he's in the fast lane يعني he, his life is always exciting فلأنه هو يمشي they saw activities they saw uh, something exciting دائما فتقول تقول على الشخص his life is in the fast lane in the nick of time in the nick of time he arrived in the airport he arrived in the airport in the nick of time يعني باللحظة التسعين أو بالدقيقة التسعين let the cat out of the bag يعني uh, spill the beans or tell the secret أخبر السر استعملها ويا الشخص اللي عنده سر بس ما يريد يقوله يقول الله ذا كات هات اوف once in a blue moon I see John and uh, Ahmed because they're always busy their life sounds like in the fast lane مرات شو نقول يعني واضحة مثل الشمس بس بالانجليزي نقول plain as a day plain as a day يعني it's obvious plain as a day his car is not good It's plain. When you put your foot in your mouth, it means you say something you're not supposed to say. يعني مرات واحد يقول خله قدمه بفمه بالإنجليزي بس معناها أنه he said something that he shouldn't have said. He said something that he shouldn't have said. كل الشخص pull yourself together. عادة نشوفها بالأفلام. Pull yourself together. Pull yourself together يعني تماسك. Hold on. Litten has. Pull yourself together. He's going to come back. Sleep on it. عادة نستعملها. إذا تريد تقول للشخص هاي الفكرة شوية خمرها بالك. يعني لا تستعجل بها. You have to sleep on it if you're planning to go to Texas, or you have to sleep on it if you're planning to move to Baghdad. You have to step up your game if you're playing a match or you're competing with other companies, and you tell your friends you have to step up your game. Uh, يعني لازم تحسن من الأداء ماتك performance ماتك لازم يكون أب. Do not stick your nose into my business Do not stick your nose into my business يعني مثل ما نقول بالعربي لا تخلي خشمك باللي ما يعنيك Do not stick your nose in my business لكن لازم تقولها بطريقة بحيث أنه ما تغير من التعبير التعبير هذا ثابت 
يتغير بي شوية يتغير المعنى مالته ويفقد ال property إذا مرات تقول it is straight from the horse's mouth it is straight from the horse's mouth يعني من المصدر الموثوق أو من المصدر الرئيسي طبعا وراء قصة تبحثون عليها بالإنترنت قصتها كلش حلوة I heard straight from the horse's mouth it is just the tip of the iceberg the problems we're facing in Iraq are just the tip of the iceberg يعني رأس الهرم مرات الهرم الجليدي ما تشوف القعر ما تشوف بس المنطقة العالية من عدة فنقول it is just the tip of the iceberg ما أعرف أكو مصطلح it is up the creek without a paddle هذا اللي جدف كأنما هو دي يروح للنهر He is up the creek يعني طاب بهاي الكريك بس قاعد بالبلم بالقارب بس بدون أداة التجديف ف he is up the creek without a paddle إذا تفكر بيها راح تعرف أنه he is into something very competitive he is into something very um, you know tense but he doesn't have the tools for that ذني uh, هذه المجموعة من المصطلحات حاول تكتبهم وتتعلمهم تعرف شلون مستعملات وحتى تسوي عليهم جوجل حتلقي uh, بعض من هذه الأمثلة موجودة كثير بالإنترنت بس تعرف شلون يستعمل حتى تستعمله اكتبه مبلستة uh, راح أسوي فيديو آخر راح أتحدث وأثناء حديثي راح أستعملهم حتى تشوفون نمط أوسع لها لأن الفكرة هي بالاستعمال والفكرة شلون يوجد هذا المصطلح بالحياة اليومية ثاني كانت مجموعة مصطلحات أتمنى تحفظوهن وبنفس الوقت تستعملوهن حيزيدا من إمكانيتك على فهم وإنتاج اللغة اللغة أكو بها يعني طبقتين هي طبقة production اللي هي إنتاج طبقة comprehension أكو شيء مغلوط أنه الشخص يتعلم لغة يتصورها هي كلها جزء واحد لا إحنا أولا نتعلم أكثر شيء comprehension بعدين صح تساعدنا production صحيح لكن ما كان comprehension أفضل دراستك comprehension وتعلمك إله أفضل راح يكون production مالتك أفضل ربي يحفظكم